হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজকের ভিডিওতে আমি আমার বেবির খেলনা কিভাবে অর্গানাইজ করে রাখি এবং তোমরা কিভাবে বাচ্চাদের হিউজ টয় কালেকশন সুন্দর এবং ইজিভাবে অর্গানাইজ করে রাখতে পারবে সেটার উপর কিছু আইডিয়া শেয়ার করব দেড় থেকে দুই বছর পর্যন্ত দেখা যায় বাচ্চাদের টয়সের অ্যামাউন্ট খুবই কম থাকে এবং একটি বড় বাস্কেটেই ধরে যায় কিন্তু বড় হওয়ার সাথে সাথে ওদের টয়সের অ্যামাউন্ট বাড়তে থাকে এবং বাচ্চাদের জন্য আমি মনে করি একটি ডেজিগনেটেড প্লে এরিয়া রাখাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে ওরা যখন বোর হয়ে যাবে অথবা আইপ্যাড থেকে ওদেরকে সরাতে হবে তখন আমরা সেই প্লে এরিয়া থেকে ওদেরকে ডিফারেন্ট টয়েস নিয়ে ওদের অ্যাটেনশান ডাইভার্ট করতে পারি যাদের বাচ্চাদের এমন হিউজ টয়েস কালেকশন এবং বিশেষ করে ছোট ছোট টয়েস কালেকশনে বেশি আছে যেমন আমার বেবির এমন ছোট টয়েস দিয়ে খেলতেও খুবই বেশি ভালোবাসে তাই এরকম ছোট টয়েস গোছানো কিন্তু অনেক বেশি কষ্টে সো কিভাবে আমরা এমন টয়েসগুলো গুছিয়ে রাখব এবং ইজিলি গোছানো যাবে পাশাপাশি বাচ্চারাও যেন সহজেই টয়েসগুলো নিয়ে খেলতে পারে এর উপর কিছু আইডিয়া শেয়ার করব এবং আশা করছি তোমাদের জন্য এটা অনেক হেল্পফুল হবে সো আইডিয়াগুলো সবগুলো দেখতে হলে প্লিজ ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে ভুলবে না এবং অবশ্যই ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিদের সাথে শেয়ার করবে তো দেখতেই পাচ্ছ আমার বেবির হিউজ টয়েস আমি সবগুলো ফ্লোরে রেখে দিচ্ছি সবগুলো অর্গানাইজ করে গুছিয়ে রাখার জন্য মার্কেটে অনেক রকম টয় বক্স পাওয়া যায় কিন্তু আমি প্রিফার করেছি এই স্টোরেজ ইউনিটটি এটা আমি কিনেছি অ্যামাজন থেকে এর প্রাইস ছিল চল্লিশ পাউন্ড এটার লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব যেহেতু আমার বেবি লিভিং রুমে প্লে করে তাই আমি চেষ্টা করেছি খেলনাগুলো যেন বাইরে থেকে দেখা না যায় এবং পাশাপাশি আমি বক্স টাইপের স্টোরেজ কিনে নিই কারণ বক্সের ভিতর সব খেলনা একসাথে হারিয়ে যায় এবং বাচ্চাদের জন্য খুঁজে পেতে কষ্ট হয় এই নয়টি কিউবের জন্য আমি ছয়টি স্টোরেজ বক্স কিনেছি স্টোরেজ বক্সগুলো আমি হোম বার গেমস থেকে কিনেছি এগুলোর প্রতিটি প্রাইস ছিল অ্যারাউন্ড ফোর পাউন্ড এবং চাইলে তোমরা ইবে অথবা অ্যামাজন থেকে আমি স্টোরেজ বক্স কিনতে পারো এই বক্সগুলো সেকুয়েন্সের তাই এটি এক্সট্রা শাইন দেয় স্টোরেজ ইউনিটটাকে এবং টয় ইউনিট বলে এটা মনে হয় না এবং যেহেতু এটা লিভিং রুমে তাই স্টোরেজ বক্সটাকে আরও একটু সুন্দর দেখায় সো এগুলো এমন ফ্ল্যাটভাবে আসে এটা নিচের বেসটা দিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যায় বক্স এখান থেকে কিছু বক্স আমি তিন চার মাস থেকে ব্যবহার করছি এবং দেখতে পাচ্ছ এগুলো সামান্য ড্যামেজ হয়ে গিয়েছে কিন্তু ড্যামেজ হয়েছে কারণ আমি খুব ভারী টয় রেখেছিলাম সো তোমরা যদি লাইট টয় রাখো তাহলে এই বক্সগুলো অনেক লং লাস্টিং এখান থেকে আমি তিনটি সেকশনে টয়গুলো ভাগ করব প্রথম সেকশনে আমি রাখব যেগুলো কারেন্টলিও খেলবে এবং দ্বিতীয় সেকশনে যেগুলো ও বড় হয়ে গিয়েছে ও যখন ছোট ছিল তখনের টয়েস সেগুলো আমি স্টোরেজে রেখে দিব অথবা কিছু চ্যারিটিতে দিয়ে দিব এবং তৃতীয় সেকশনে আমি কিছু টয়েস তুলে রাখব যেগুলো দুই থেকে তিন মাস পরে ওকে আবার নামিয়ে দিব এবং ট্রাস্ট মি পুরোনো টয়েসও যদি ওদেরকে দুই থেকে তিন মাসে গ্যাপ রেখে দেয়া হয় তাহলে সেগুলো দিয়ে ওরা নতুন টয়েসের মতো করে মজা করে খেলে ছোট ছোট টয়েসগুলো অর্গানাইজ করে রাখা খুবই কঠিন এবং খুবই পেইন কিন্তু এই টয়েসগুলো নাইসলি অর্গানাইজ করে রাখার একটি গ্রেট আইডিয়া হলো বক্স অথবা প্লাস্টিক ব্যাগ সো আমি এখানে কিছু বক্স নিয়ে নিচ্ছি যে বক্সগুলো আমি সুপার মার্কেটে বিভিন্ন খাবারের পর এমটি হয়ে গেলে স্ট্রং থাকলে ওয়াশ করে নিয়েছি অথবা তোমরা যদি সেম টাইপের বক্স কিনতে চাও তাহলে সেটাও করতে পারো এবং প্লাস্টিক ব্যাগ আমি নিয়েছি বাট এগেইন প্লাস্টিক ব্যাগসগুলো অ্যাডাল্ট সুপারভিশনে রাখতে হবে কারণ সেগুলো দিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার চান্স থাকে আমি এই ব্যাগসগুলো জিপ লক ব্যাগ পান সব থেকে কিনে নিয়েছি এবং যেগুলো ওর মিডিয়াম সাইজ টয় যেমন টি পার্টি অথবা কুকিং টয়স সেগুলো আমি আলাদা আলাদা প্লাস্টিক ব্যাগে করে রাখছি এবং তাহলে যখন ওরা টি পার্টি খেলবে তখন শুধু ওই ব্যাগটাই ওদের নামিয়ে দিলে ভালো এবং যখন ওরা টি পার্টি খেলা শেষ করে আরেকটি খেলনায় যেতে যাবে তখন ওদেরকে এনকারেজ করতে হবে যেন ওরা ওই খেলনাটা গুছিয়ে রেখে ঠিক রাইট প্লেসে রাখার পরে আরেকটি খেলনা নামাতে অ্যালাউড হয় তাহলে ওরা নিজের খেলনা নিজেরা গুছিয়ে রাখা শিখবে এবং বাসা অত বেশি ম্যাসি হবে না সো এখান থেকে আমি ওর শেপস ও নাম্বারস এমন সবগুলো টয় অর্গানাইজ করে নিচ্ছি ছোট ছোট টয়েস যেমন 
কিন্ডার সারপ্রাইজ এক্স থেকে যে সারপ্রাইজগুলো পেয়েছে সেগুলো আলাদা করে নিচ্ছি কিছু পাজল আছে সেগুলো ঠিক করে নিচ্ছি অনেকেই বলে বাচ্চাদের টয়স সব কিছু একসাথে রেখে একসাথে গুছিয়ে রাখতে যেটা আমার হাজব্যান্ড অলওয়েজ করে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা বাচ্চাদের টয়স অর্গানাইজেশনে যদি আমরা একটু সময় না দিই এবং বাচ্চাদের যেভাবে টয় দিয়ে খেলা ইজি হয় সেভাবে না রাখি তাহলে কিন্তু ওরা টয় দিয়ে খেল না দিয়ে খেলতে আগ্রহী হবে না বেশিরভাগ সময় ওরা আইপ্যাডে অথবা টিভি দেখে কাটাবে কিন্তু আমাদের চেষ্টা করতে হবে ওদেরকে খেল না দিয়ে খেলানোর বেশি চেষ্টা করতে তাহলে ওদের খেলনার প্রতি আগ্রহ বাড়বে পাশাপাশি ইমেজিনেশন ক্ষমতা বাড়বে এবং ওরা খেল না দিয়ে খেলে অনেক কিছু শিখতে পারবে এই খেলনাটা জিরো মান্থ প্লাস তাই আমি এটা তুলে রাখছি কারণ এটা ও ছোটোবেলায় খেলতো এবং সবগুলো পার্ট আমি খোঁজার চেষ্টা করি আরেকটি খেলনা ছোটো থেকে প্লাস বড় হওয়া পর্যন্ত খুবই ইন্টারেস্টিং সেটা হলো পাপেট আমি এমন ওর ফেভারেট কিছু ফার্ম অ্যান্ড জাঙ্গল অ্যানিমলসের পাপিট কিনে নিয়েছিলাম এই পাপেটসগুলো দিয়ে আয়াত খেলতে খুবই ভালোবাসে এবং এটা একটি ভেরি গুড টয়েস বাচ্চাদের সাথে ইন্টারাকশন বাড়ানোর জন্য এবং বসে খেলার জন্য টু সিক্স মান্থস প্লাস এবং ওয়ান ইয়ার প্লাস বিভিন্ন টয়েস আইডিয়া আমি আমার চ্যানেলে তোমাদের সাথে শেয়ার করব সো তোমরা যেন বেবিদের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এই জন্য যাই টয় কিনে দিতে পারো এবং ওদের সাথে বসে খেলতে পারো তাহলে ওরা আরও বেশি মজা করে এবং এনজয় করে ওদের সময়টা কাটাতে পারবে তোমাদের সাথে অনেক বেশি বন্ডিং হবে বেশি এবং ইন্টারাকশন ক্ষমতা বাড়বে পাশাপাশি কথা বলা শিখবে তাড়াতাড়ি এবং অনেক কিছু একা একা কনফিডেন্টলি করার সাহসও বাড়বে সো এই ভিডিওটি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো অবশ্যই চেক করতে ভুলবে না এবং সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবে বেল আইকন অন করে রাখবে আমি এখন থেকে চেষ্টা করব প্রতি সপ্তাহে একটি করে ভিডিও পোস্ট করতে যেটা আমি সব সময়ই বলি সো ছয়টি বক্সের মাঝে প্রথম বক্সে আমি সব উইলি টয় রাখছি যেমন যেসব টয়েসে চাকা আছে যেমন গাড়ি অথবা এরোপ্লেন এমন টাইপের টয় সেকেন্ড বক্সে আমি সব পাপেটস এবং সফট টয় রাখছি অবশ্যই এই বক্সটা সফট টয় রাখার জন্য খুবই ছোট কারণ ওর অনেক অনেক সফট টয় আছে বাট এর মাঝে থেকে কিছু আমি ব্যাগে করে তুলে রাখবো পাঁচটি টয় রেখে বাকি সবগুলো টয় তুলে রাখবো এবং কিছুদিন পর আবার সেই পাঁচটি টয় তুলে রেখে বাকিগুলো টয় ওকে নামিয়ে দিব তাহলে সবগুলো টয়ের প্রতি ওর ইন্টারেস্ট থাকবে এবং একটা দিয়ে খেলতে খেলতে বোর হবে না কিন্তু মনে হচ্ছে এই বক্সটা টয়সগুলোর জন্য খুবই ছোট এবং এটাই সবচেয়ে হেভি হবে সো টি পার্টি এবং কুকিং পট এর জন্য আমি এমন ব্যাগ ব্যবহার করেছি খুবই ইজিভাবে এগুলো স্টোরেজ করে রাখা যায় এবং তোমাদের কাছে যদি এমন ব্যাগ না থাকে তোমরা অবশ্যই যে কোনো ব্যাগ যেমন যে কোনো ড্রেস অথবা কিছু প্লাস্টিক ট্রান্সপারেন্ট ব্যাগগুলো ব্যবহার করতে পারো এবং এরপর যখন ওরা খেলবে যদি ওরা অনেক ছোট হয় তাহলে ওদেরকে তো এই টয়গুলো বের করতে হেল্প করতে পারো এবং এরপর প্লাস্টিকগুলো অবশ্যই তুলে রাখবে যেন ওদের নাগালে না থাকে এবং দ্বিতীয়ত আমি এখান থেকে এমন প্রেস অ্যান্ড সিল ব্যাগগুলো ব্যবহার করছি ছোট ছোট টয়সগুলো রাখার জন্য যেমন এই পাজলগুলো আমি একসাথে এই প্লাস্টিকে ব্যাগে করে রেখে দিচ্ছি যেন না হারিয়ে যায় এবং চাইলে ওরা একসাথে নিয়ে খেলতে পারে একইভাবে যেগুলো এডুকেশনাল টয় যেমন অ্যালফাবেটস নাম্বারস এবং অ্যানিমলস যেগুলো ওদেরকে সাথে নিয়ে বসে খেলতে হবে সেগুলো রাখা খুবই ডিফিকাল্ট কারণ যখন এগুলো ধরা হয় তখনই একটা দুটো পড়ে যায় এবং সেগুলো হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে তাই আমি সেগুলো নাম্বারস শেপস এবং অ্যালফাবেটস এবং অ্যানিমলস সব কিছু আলাদা করে এমন প্লাস্টিক ব্যাগে করে রেখে নিচ্ছি যেন হারিয়ে না যায় তাই প্রতিটি বোর্ডের পিছনে আমি কতগুলো লুজ ইউনিট আছে সেই নাম্বারটা লিখে নিয়েছি এবং গুছানোর সময় যেন আমি কারেক্ট নাম্বারটা গুনে গুছাতে পারি তাহলে আর হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না পাশে আমি এই নাম্বার স্ট্রেনটা রাখছি এটা ফার্স্ট লেগো হিসাবে খুবই ভালো এবং বেবিরা অনেক লাইক করে এটা খেলে এটা নাম্বারস লেগো এবং বেবিদের জন্য পারফেক্ট নাম্বার শেখার টয় খেলনা গোছাতে গোছাতে আমার মেয়ে ঘুম থেকে উঠে গিয়েছে এবং এসেই ওই সব খেলনা একসাথে নিয়ে খেলতে যাচ্ছে অবভিয়াসলি তাই আমি ওকে একটা খেলনা দিয়ে একটু ঠান্ডা করলাম কিছুক্ষণের জন্য সো ফাইনালি আমার স্তূপ করা খেলনা গোছানো শেষ ইটস আ বিগ রিলিফ অ্যাকচুয়ালি কিন্তু কতদিন এই খেলনাগুলো এমন থাকে এবং গোছানো থাকে তা বলা মুশকিল কারণ যেহেতু বাচ্চারা খেলনা নিবে এবং খেলবে তাই অবশ্যই এটা মেসি হবে অগোছালো হবে কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যেন প্রতি মাসে একবার করে হলেও আমরা যেন বাচ্চাদের খেলনাগুলো গুছিয়ে রাখি এবং অর্গানাইজ করে রাখি বাচ্চাদের খেলার সুবিধার জন্য 
কিন্তু একটি পজিটিভ সাইড হলো এই বক্সগুলোর ভিতরে খেলনাগুলো দেখা যাচ্ছে না এবং ভবিষ্যতেও যে আরও কত মেসি হবে তা বাইরে থেকে বোঝা যাবে না যেহেতু বাচ্চারা প্রায় সারা দিন এই খেলনার সাথে সময় কাটায় তাই বাচ্চাদের টয় এরিয়া নিজেদের ইচ্ছা মতো এটা ডেকোরেশন করে নিতে পারো যেমন আমি সাইডে একটি লাইট লাগিয়েছি তোমরা চাইলে কিছু বাটারফ্লাই অথবা বাচ্চাদের আর্ট করা কিছু অথবা ডিআইওয়াই যে কোনো কিছু লাগিয়ে নিতে পারো যেহেতু আয়াত এখন অনেক ছোট তাই আমি এগুলো অ্যাভয়েড করেছি কারণ যে কোনো সময় টান দিয়ে চেয়ে ফেলতে পারে সো ফার্স্ট শেলফে আমি রেখেছি কিছু বুকস এগুলো আয়াতের ফেভারিট বুকস প্রতি রাতে ঘুমোতে যাওয়ার সময় আমরা এখান থেকে একটা বুক নিয়ে যাই এবং সেটা পড়ে ঘুমোতে যাই সেকেন্ড শেলফে রেখেছি আয়াতের ফেভারিট রেডিও এবং থার্ড শেলফে রেখেছি কিছু পাজলস এবং শেপস একইভাবে আমি পরে ছয়টি বক্সে টয়েসের টাইপস অনুযায়ী ভাগ করে রেখে যেহেতু এখানে অনলি ছয়টি বক্স তাই আমি কোনো নেম অথবা ট্যাগ লাগাইনি কিন্তু তোমরা যদি চাও খেলনার টাইপ অনুযায়ী বাচ্চাদের জন্য স্টিকার অথবা প্রিন্টারে প্রিন্ট করে বক্সের গায়ে ট্যাগ অথবা নেম লাগিতে পারো এবং প্রতিদিন ওকে আমি ডিফারেন্ট বক্স দিই সেই বক্স থেকেও খেলনা নিয়ে খেলে এবং ও একদমই বোর হয় না এবং প্রতিটি বক্সে আমি যেই ডক্টর সেটের জন্য আলাদা ব্যাগ রেখেছি অথবা সারপ্রাইজ টয়েসের যে বক্সে রেখেছি সেটা অথবা ফিঙ্গার পাপেট ফ্যামিলির ফার্ম ফ্যাম ফার্ম অ্যানিমলসের যেটা রেখেছি তেমনি একটি একটি করে ওকে বক্স নামিয়ে দিয়ে সেই বক্সগুলো দিয়ে ও খুব মজা করে খেলে তাই এমন বক্স করে অথবা ব্যাগ করে খেলনা রাখার সুবিধা হলো যেমন বাচ্চারা মজা করে খেলতে পারে পাশাপাশি আমাদের গুছানো সুবিধা হয় এবং খেলনাগুলো হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে কম সো এই ছিল আমার আজকের ভিডিও আশা করছি টয় অর্গানাইজ করে রাখার আইডিয়াগুলো তোমাদের কাছে অনেক হেল্পফুল মনে হয়েছে অ্যান্ড হেল্পফুল মনে হলে অবশ্যই আমাকে একটি বিগ থামস আপ দেবে এবং কমেন্ট করে কেমন লেগেছে জানাতে ভুলবে না এবং অবশ্যই আমার ভিডিওগুলো তোমাদের ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিদের সাথে শেয়ার করবে এবং আমার চ্যানেলে এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল এবং তোমাদের যদি কোনো ভিডিও রিকোয়েস্ট থাকে সেগুলো কমেন্টে জানাবে আমি চেষ্টা করব সেই ভিডিওগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করার সো আই সি ইউ সুন অন মাই নেক্সট ভিডিও চিল দেন বাই